纵然药酒有毒，秦王孙也服用了。少量服用，有益无害。韩少妃分明服用了过量的草乌，可我连草乌有毒都不知道。我曾叮嘱过你，可你从未告诉过我，药酒里有草乌。你别再狡辩了，你就是杀人凶手。韩少妃对你这么好，你却恩将仇报，放肆！纵然我有罪，也轮不到你来裁决。小春，你为什么要这么做？浩然，韩少妃与你无冤无仇，你为何要下此狠手呢？这一次，连我也救不了你了。来人，叶小春，你为什么要这么做？你为什么要撒谎？为什么连你都在骗我？你说话，还不动手？谁敢动手？王后，您这是什么意思？李浩然杀死了韩国公主，你还要质问于我吗？不，他不会的。证据确凿，无从抵赖。她既然已经嫁给了我，王后无权私下处置。你说什么？我说，王后的手再长，也管不了秦国的王孙妇。哎呀，好大的口气呀、啊！好啊，那就明日一早让王上来公审吧。请王后示下，是否将李浩然押入地牢？关什么地牢？既然还未公审，他便不是囚犯。更何况，他身怀有孕，若有半点闪失，我要你们偿命。就地关着，明日请王上公裁。嗯、浩然绝对不可能杀死韩琼华，究竟是谁动的手？自然是林泽公的人。林泽公都是韩秋华从故国带来的，竟然会背叛他。只要有利可图，世上没有不可能的事情。就算是林泽公的人，殷小春为何会当面指证浩然？他们可是最好的朋友。这才是这件事情最古怪的地方。恐怕浩然自己也闹不明白，殷小春为何会反戈一击。是药酒，殷小春送来的药酒，浩然自然不会起疑。对方就是趁这个机会用草屋下毒，再刻意制造机会，让浩然跟韩琼华独处，达到嫁祸的目的。哼，别人信不信不重要，可王上把韩少妃看得比眼珠子还重，他会原谅浩然吗？我们不能坐以待毙，我去找他问个清楚。告诉我，为什么要背叛他？我有自己的苦衷。不管你有什么苦衷，他把你当做是最好的朋友。他一直很少信任人，入宫以来，你是唯一一个他毫不设防的人。这就是你的回报吗？别那么天真了。宫里哪有什么姐妹情？他信我，是他笨。好，希望你不要后悔。你不愿。我不会背叛浩然，绝不会。那你就不怕隐藏多年的秘密
被泄露出去。不管你们怎么说，我都办不到。你要干什么？我就是想看看，姐妹情深，到底比不比得过你殷氏一族的性命？动手！你还是不愿意，不要我，我答应。哦，你答应了，我答应。只要你放了他，我什么都答应。小春，你告诉我，到底发生什么事了？别问了，什么都别问了。好了，对不起，我对不起你。带进来。万千宠爱，风光无限，还不是要香消玉殒，葬身于此？这就是和我作对的下场。你早已收买了绿珠，故意布下了这场局。何止是绿珠，还有你最好的朋友，殷小春。殷小春，嗯，是不是很难过，很伤心？你们这些年轻人，仗着自己有点小聪明，就天天威胁于我。既然想好了，要和我作对。就更要有勇气承担失败的下场。唉，记住，下辈子为鼠为犬都好，千万不要碰到我。唉，闹了一天，累了呢。王后，玉珠送您回宫。少妃已死，按照常理，你纵然不会潜回韩国，也会被逐出王宫。有了这个，你以后可以过上好日子。我可不会放你出去，只要你帮我传一个口信，只是一句话。几个几
一个品德高尚的医师，以救人和治病为己任，从不肯同流合污。可你今天却是非不分，助纣为虐。你还是我认识的那个殷小春吗？宫中只有成败得失，没有善恶是非。如果你当真这么想，为何满脸愧疚？我……人证物证都可以作假，但你我的情谊呢？也是假的吗？不。不是那样的，王上一定会赐死，也许他能帮到你。到了现在，你以为我还会信吗？信不信由你。磨蹭什么？还不进殿？李浩然，你为何要谋害寡人的爱妃？为何？王上。我没有杀人，还说没有。其实，韩少妃的贴身侍婢绿珠，还有医师馆的殷医师，都是可以作为人证的。不然，王上慢慢查，查个水落石出。事到如今还问什么问呢？寡人要他为爱妃偿命。王上，你不想知道韩少妃死亡的真相吗？什么真相？这不是真相吗？韩琼华是细作，胡扯！那么一个弱小女子，连宫门都没出过，怎么会是细作？是啊，亲王孙，你说话可得有凭据啊！赵军被围长平之后，送信的路突然阻断了，王上开始用信鸽传递军情，是不是？不错。少妃从韩国带来一只幼小的鸢。如今已经长大了吧？和那鸢有什么关系啊？那是爱妃从家乡带来的一只小鸟，说要把它养大，今后翱翔万里。怎么了？有了这只鸢，便能证实秦王孙的话。哼，李浩然，你是在戏弄父王吗？你是说，是这只鸢在传报军情？呃呃，把鸢带上来。父王，那只鸢总是飞得无影无踪，谁能抓得住它？就是。分明是在拖延时间，就算拖延得了一时，也拖延不了一世，何必白费功夫？请王上移步殿外，一切自会水落石出。嗯，好。夫人，嗯。皇上，臣已经把冤带来了。这冤呐，的确是凶悍，逮他可真没少花力气啊！吕不韦，你又想干什么？王上，请您稍安勿躁，很快一切自会真相大白。
王少，您瞧见了吗？这个就是证据。啊、王少，这里数十只鸽子，只有一只是送信的军鸽。渊，能准确的分辨出来，灵敏的捕捉它的飞行路线，全靠韩少飞精心训练。最后，消息也全都落在了韩王手上。怎么会啊？啊，渊，鸽子。怎么会呀、啊？啊，王上，韩琼华是细作，他潜伏在您身边，另有目的。寡人看你才是细作。浩兰只是发现了渊的异样，才会前去质问。孰料韩少飞担心事情败露，竟畏罪自杀了。你说的轻巧，他又发现了什么，才怀疑到少飞身上？王上，这只渊并不是攻击所有的鸽子，只攻击这只信鸽。这就说明，渊的目标不是鸽子，而是这个情报。李浩兰，你简直在胡说八道！你说的这些完全是不可能的。不可能？那你如何解释这只渊的行为啊？总不成是公子你教的吧？吕不韦，哎，韩琼华怎么敢？他怎么会背叛寡人？王上，请您不要为了一个细作而伤心。他是罪有应得，你才是细作。寡人早就说过，父王住口！哎呀，寡人一切都明白了。韩琼华不知好歹，如果他活着，寡人将把他碎尸万段。鱼儿，派使者去韩国质问他。王上息怒，如今是赵韩联盟抗秦的关键时刻，此事不宜闹大。那从今往后，不许再提及此事。反正他已经死了，那该如何向韩国交代？蠢，他是暴病身亡。诺。看来是我错怪王孙父了，你受委屈了。希望下一次，王后能够明察秋毫，别再冤枉无辜。那是自然。哎，罢了罢了，回宫。浩兰，你是如何得知？那渊有问题的，琼华告诉我的。那天我去了林泽宫，亲眼看到了渊抓捕麻雀的场景，就已经起了疑心。你亲眼所见？刚开始我以为是偶然，仔细一想，琼华他那么聪明，根本就是故意透露，渊就是传递情报的秘诀。他为何泄密、啊？因为他早已猜到了绿珠的背叛。也预感到了自己的死亡，更有甚者，他连我的退路都已经想好了。只要揭露他韩国细作的身份，必然不会连累到其他人。一个处心积虑的细作，却故意成全了这场谋杀，岂非天底下最好笑的事？王后洞悉了他和公子羽的秘密，等到揭穿的那一天，王上必然雷霆震怒。迁怒于韩国，他死了，王上念在赵韩要结盟，联合对付秦国的份上，会将此事永远尘封。琼华活着，王后的嫉恨永远不会停下来。他死了，王后要拉拢公子羽，自然就没有揭露秘密的必要了。他蓄意勾引公子羽，本就是节外生枝，在吕少府的眼中，永远就只有成败。通往这一条路上的一切风景，全都是绊脚石，不是吗？男人的思维和女人是不一样的。也许你觉得他是为了利用公子羽而接近的。可我觉得。
这是他的一次尝试。尝试什么？我猜，他也想得到真情。只可惜，自己的情人和敌人站在了一起，为了结束这场纷争，只好牺牲了自己的性命。哼，好兰，你未免想的太多了。这是一种可能。第二种可能，公子羽不过是他在这场征途中的游戏，全做消遣罢了。王孙父，殷医师求见。我不是说过了吗？不见，你让他回去吧。奴已经劝过，可他还是不愿意走。我想。殷小春不过是被王后所迫，又何必拒人于千里？说不定以后还有用得着的时候。我的朋友从不拿来做交易，不见，因为不乐意。你什么时候变得如此妄为？让他回去吧。诺。小春，我还能再相信你吗？王上。这是京城刚刚送到的鲤鱼，肉质鲜嫩，请您品尝。王上，秦国又派人来催六城割让的事宜了。王上，此事一早就答应了，不能反悔呀、啊。催催催！就这么割让六成了，寡人真是心如刀绞，心如刀绞啊！哼，你笑什么？王上息怒，早朝的时候，于思寇不是说过吗？割地于秦，秦势更强，只会滋长他们的野心，那是万万不可呀！你以为寡人愿意啊？啊？现在擒贼就等于是把刀放在了寡人的脖子上，你割不割？割不割？割不割？不割，就放血了。王上，注定保不住六成，不如将六成入齐国，连齐抗秦。继续说，王上，近日魏国使者会到赵国来商议合纵之事，我们正好与魏订立盟约，舍都舍了。不如将灵丘一并封给楚相春申君，借以结好楚国，先拉拢齐楚魏，再示好韩燕，天下抗秦之事不怕不成啊！臣胆大妄为，胡言乱语，请王上恕罪。哼，奸商就是奸商。满脑子生意经啊！哎，既然这六成不得不割，那也不能白白送给他们。好，就照你说的办。嗯，人见智美，赏，重重有赏。谢王上。嗯，吴安君，如今赵人背信弃义，想说好割让的六成，却拱手送予了齐国。太子闻讯大怒，决意起兵伐赵，领军之人是非您莫属。
当初太子决意罢兵，是体恤前方将士过于辛劳。如今休整完毕，士气大振，正是决战的最好时机。您领兵出征，一举攻下邯郸，可见不世之功勋。可您为何要一口拒绝呢？战机稍纵即逝，您因一时负气，拒绝领兵，难道？是想让太子殿下亲自向您来致歉吗？这可不是为臣之道啊！如果您，武安君，武安君这回武安君病了，罚诏要怎么办？分明就是装病。他要攻下邯郸，太子让撤兵。如今太子要攻邯郸，那不得给他脸色瞧吗？真是，真的呀！哎哎，太精彩了，我怎么没听说呀？哎，丞相，丞相，丞相，别瞧。这野丫头欺人太甚，是、啊、你要替我们做主啊！灵儿，不要胡闹！做主啊，丞相！丞相，麻烦您好好管一下自己的人，别让他们在这里满嘴胡诌的。再有下次，我拿这些把你嘴巴封上。多谢白小姐提醒，都是下人的错。明日我让他们备齐礼物，到府上登门致歉。告辞，告辞。我头净惹是是不是啊？大哥，请教。多少次你就是不听。父亲，救命！干嘛？放手！父亲，怎么回事？刚才我在屋外听到了您与范雎的对话。此人虽然受到您的冷遇、灵儿的羞辱，面色却纹丝不动。这样一个人，何等的阴险狡诈，怎么能够轻易得罪？父亲，你也不能再这么惯着灵儿了，迟早惹出祸来。哼哼。老夫身在沙场数年，我惧怕过谁？范雎，再多的手段，他也不过是个小人。就是啊，他要是敢跟我呛，我就让全咸阳人都知道，范丞相以大欺小，为老不尊，对吧？<笑>父亲，父亲，您的病什么时候才能康复啊？<笑>有你在父亲身边，我的病就好一大半了啊！哎，不过，你兄长说的对，以后别再恶作剧了。哎，知道了。否则，嫁不出去。怎么会呢？我要做新娘子，从今以后，贤良淑德，规规矩矩的。哦。这两天不知道着了什么魔，天天念叨这两句。哎呀，试问这咸阳的世家公子，哪个没有被你捉弄过？鬼才敢娶你！哎，你们等着看呗！我告诉你，我可是要嫁给全天下最了不起的男人。嗯，好。<笑>他真的病了。殿下，臣有一事，恳请太子殿下恩准。丞相，你这是何意呀？当日殿下下令全军办事，全是听了微臣的谏言。此事引得武安君心生嫌隙，以致今日托病不出。如今召人失信，太子决意讨伐。此乃秦之大事，不可半点轻忽。若武安君因迁怒而拒绝领兵，为征战取胜，臣愿自动请辞，以息武安君之愿。丞相休要自责，他白起不是迁怒于你，他是迁怒于我。殿下，这一切全都是微臣的错
，殿下不可一时之怒，坏了宫法大事。我大秦人才济济，缺了他一个，别人都不会练兵打仗了。他不想去是吧？行了，以后再也别去了。即刻传令，令五大夫王陵率我二十万亲族，即刻攻伐赵国，直取邯郸。启奏王上，秦国二十万大军直逼我邯郸而来，又来了。哎，又来了。王上，此次秦军直逼邯郸，怕是要攻我邯郸，亡我赵氏啊。父王，按照议和，赵割让六城，平息争端。可是父王。偏偏出尔反尔，能不惹恼秦人吗？如今秦国二十万大军兵临城下，而我军只有十万新兵，如何抵挡如狼似虎的秦军？这场滔天大祸就要来了。公子，现在计较这个有什么用啊？当务之急应该是想想有何对策。对策，如今的对策无非就是割地赔偿。公子，按照您的说法，准备打开城门不战而降吗？还是你以为将城池割让给秦人，他们便会退兵？皇上，我赵国绝不能割地赔偿，不肯割地赔偿。邯郸只有十万守军，而剩下……全是一些孤儿寡母。你告诉我，这城怎么守？你们告诉我，这仗怎么打？父王，为今的缓兵之计，只有向秦人议和，答应他们的一切条件，才能平息兵戈。议和？是。知道议和，父王，长平一战，我军精锐损失殆尽。如今邯郸城内只剩下老弱病残、苟延度日，这都是拜秦人所赐。这样的血海深仇，你还想让寡人割地赔钱？我呸！人家都打到家门口了，马上就要攻入邯郸亡我赵国，你还要议和？我呸！你滚出去！问问邯郸的老百姓，问问那些孤儿寡母们，他们答不答应？传召！即日起，敢轻言议和者，斩！举国上下，保卫邯郸，浴血奋战，誓死不降！请遵皇上诏令。哎呀，寡人知道长平一战伤了连老将军的心。寡人会去亲自求他。哎，丞相，你还是去魏楚求援吧。直接告诉他们，如果秦人攻入赵国，他们也离亡国不远了。唇亡齿寒。王上，臣愿为赵国赴汤蹈火，在所不辞。臣等愿为赵国赴汤蹈火，在所不辞。
。王孙，我们一定要想办法出城。一旦破城，赵王会第一个杀你即起。逃了这么多次，没有一次成功的。这一次，你有把握吗？王上严命，举国上下保卫邯郸，浴血奋战，誓死不降。浴血奋战，誓死不降。时间仓促，我们得拼死一试。就算逃出了王宫，外面也包围着大批的秦军。我会安排藏身之所。王孙，请让我助你一臂之力。我陪伴你这些年，实在不忍心看你死在邯郸，让我帮你。我们凭什么信你、啊？我虽是个粗人，可却从不说谎。你信我吗？我信。今夜我会引开外面的守卫，你们换装出行。浩兰，你怎么还不换装？吕不韦，你先带秦王孙离开邯郸。不，我不会丢下你们的。我现在根本就跑不快，带着我就是个累赘。你怕连累我们，但这只是其中一个原因，是吗？是，你们两个，一个是秦国王孙，一个是魏国商人，可以走得无牵无挂。可这是赵国，是我的家园。他平安时，我去哪儿那叫自由。可他现在面临强敌入侵，我想要留下来，和我的家园在一起。你是不是疯了？依然，如果此时面临亡国之险的是秦国。你会为了一个女人抛家去国吗？至于你，那更不用说了。要你舍了权势和地位，你宁愿一死。既然每个人都有要坚守的东西，你们又何必阻拦我呢？要走一起走，现在的你又能做什么？后来。我没有琼华那么了不起，可我也不想输给他。放心吧，我知道该怎么办。你们快走，浩兰，走啊，走，快走。还等什么？有人给我送出宫令牌。出宫令牌，我花了一千金，还有三家店铺，十米美金。信得过吗？重赏之下必有勇夫。时间不多了，我别无选择。公子羽，这么晚了，二位是要去哪儿啊？你是在等他吧？我知道你们两个会狗急跳墙，不过这个人的嘴巴也太硬了，费了我一些功夫。公子，请别忘了我们的约定。约定？什么约定啊？啊？你帮助秦国质子就是赵国的敌人。来人，把吕不韦给我下狱。至于你嘛，我留下了，还大有用处。
，带走。给我吊起来！从今日起，便以他为盾。秦人要攻，我们就先杀了他们的王孙。为了王上，为了我们赵国，为了你们死去的父亲兄弟，为了你们活着的妻儿，誓死保卫邯郸，与秦人决一死战！与秦人决一死战！杀！杀！杀！手相伴，青色在雨。